Dans un quartier chic de Paris à la sortie du collège, Maxime, 14 ans, et Sam, 11 ans, ont l'air d'enfants comme les autres. Une bonne journée. Merci. Allez, on y va, montez derrière. Mais après l'école, quand Carole, leur maman, vient les chercher, c'est toujours pour les emmener ici, à la fête foraine. Et ce n'est pas pour y jouer. Maxime et Sam sont fils de forains et vivent au rythme des manèges de leurs parents. Chaque soir après l'école, c'est un rituel. Leurs devoirs, ils les font dans la cabine des autotamponneuses. Ça a beaucoup de devoirs, Sam Non, revoir la leçon 3 en anglais. Alors vas-y, sors ton livre d'anglais. Pas toujours facile de se concentrer, mais entre deux clients, Carole fait voilà, réviser ses enfants. Vous lui mettrez la ceinture de sécurité. Au... J'ai jamais appris ça à l'école, moi. Je l'ai appris depuis le CM1 et le CM2. Un mot transparent, tu connais, Maxime c'est quoi un mot transparent Carole a arrêté l'école au collège, mais elle met un point d'honneur à ce que ses enfants y apprennent le plus de choses. Je suis intransigeante sur l'anglais, je veux qu'ils soient bilingues tous les deux. Donc de toute façon, même s'ils décident d'arrêter l'école à 16 ans, de ne pas continuer des études supérieures, ils prendront des cours particuliers à domicile afin qu'ils soient bilingues. Je trouve que maintenant, à l'époque où on vit, c'est... Euh, voilà. C'est l'obligation. Dans deux semaines, Sam et Max changeront d'école. Ils reprendront la route à bord de leur mobilhome, installé pour l'instant aux abords du bois de Boulogne. Le salon, avec les quoi télé, là, la cuisine, là où on mange, la salle de bain, la chambre, je dors avec mon petit frère. Voilà. Un mobilhome de 40 mètres carrés, tout confort. Pour Sam et Maxime, le camping, c'est toute l'année. Ils déménagent 3 à 4 fois par an. On a l'habitude, au bout d'un moment, on s'habitue, on voit plein de gens, on garde nos copains dans les écoles, on, donc on a des copains partout, après on a des numéros de tout le monde, et voilà, plein de trucs. Plus de copains, quoi. Voilà. Alors moi, je trouve qu'on est privilégié. Et savoir s'adapter, c'est héréditaire. Dans la famille de Carole, comme dans celle de Francky, son mari, on est forain de père en fils depuis plus de cinq générations. C'est mes arrière grands parents vous voyez dans quoi ils vivaient c'était des caravanes qui faisaient à peu près 3-4 mètres, hein, toutes petites. Euh, et puis il y avait toute la famille dedans. Hein. 18 mois qui déjà tenaient oui, la caisse. De bonheur, les enfants. Vous voyez À 18 mois dans la caisse du manège. Voilà. Mais ils ont été élevés dans la caisse, hein, dans cette caisse. Ça Viens manger Allez, mon cœur, on mange chez les forains, chaque soir à table, il y a un sujet de conversation important qui préoccupe toute la famille, c'est la météo. Car la nouvelle perturbation va finir par arriver avec des pluies et du vent qui sera sur les côtes le ailleurs ouais. le ciel. Le mieux, c'est qu'il fasse beau. Du beau temps en prévision, la garantie d'une forte affluence le lendemain. 9h samedi matin, le parc n'est pas encore ouvert, mais le soleil est au rendez-vous comme prévu. Comme chaque week-end, pas de grasse matinée pour les enfants de forain. Maxime et Sam aident leur père à préparer les autos tamponneuses. On va faire reste à côté après. Voilà. Pendant que Sam balaie la piste, Maxime applique une couche de protection sur le pare-choc des voitures. Pour leur père, c'est déjà le métier de forain qui rentre. S'ils ne prennent pas jeune, ils ne sauront jamais. On n'arrive pas à 18 ans ou 20 ans sur un manège et dire « Allez, qu'est-ce que je fais ?» Un enfant de forain, vous le prenez à 16 ans, il sait travailler, il sait gagner sa vie. On est un sédentaire à 16 ans et c'est pas gagné sa vie. Chaque samedi, pour faire une pause, Carole et Francky appellent leur fils en renfort à la caisse des manèges. À l'heure où les enfants de leur âge vont s'amuser, pour Sam et Maxime, c'est l'heure d'aller travailler. Attendez le prochain tour. Allô, Sam Oui, mon fils, il faut que tu viennes me, rend... viens me remplacer. Allez, je t'attends. À tout de suite. Des enfants qui travaillent, c'est toléré chez les forains tant que ça n'empiète pas sur les heures d'école. À tout à l'heure. Maxime tient la caisse des autos tamponneuses pendant que Sam gère le stand de la pêche au canard. Et à 11 ans, il ne semble pas impressionné. Les filles, vous allez pêcher sur un autre bac parce que celui-là, il tourne pas. Pêchez sur celui-là. Euh, C'est sympa une pêche au canard, il n'y a, a pas de commande, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas trop de responsabilité. Si ce n'est que donner un, un lot et rendre la monnaie. Donc là, c'est facile pour débuter. Allez-y, installez-vous, ça va bientôt repartir. Un moyen aussi pour les deux enfants de gagner un peu d'argent de poche, une dizaine d'euros chaque samedi. À 14 ans, Maxime gère la boutique comme un pro et il préfère s'asseoir dans cette cabine plutôt que sur les bancs de sa classe de quatrième. Franchement, pour moi, le vrai travail, c'est la fête forêt. Euh, je voudrais faire forain déjà plus tard, donc euh, c'est bien d'avoir un peu d'entraînement, mais euh, si je pouvais, si ça tenait qu'à moi, je commencerais maintenant. En fait, je voudrais bien arrêter les cours et, euh, et avoir quelque chose pour moi, un jeu ou euh, quelque chose à manquer en fait. 
Cet après-midi, surprise pour Maxime, deux copains de son collège actuel lui rendent visite. Ça va bah, Venez entrer. Ces ados des quartiers chics ne pensaient pas un jour partager la vie de forain. Pour eux, c'est le dépaysement garanti. Je jusqu'à 5h aujourd'hui. Tu as commencé à quelle heure euh, J'ai commencé vers euh, 14h30. À la quel âge Quoi oh, Oui, vous lui mettez la ceinture. Ah, J'aime bien voir Maxime en train de travailler. Ça... Je trouve que c'est instructif. Voir comment euh, la vie des forains, quoi. C'est complètement l'opposé. Hein. Enfin, lui, il bouge et tout. Moi, je bouge pas, je bouge chez moi. Hein. Vous voulez faire un tour Ouais, tenez. Allez, Kevin, accélère un peu. Hein. Comme prévu, au bout de deux heures, Francky reprend son poste. Il y a pas de monde Ouais, un petit peu, regarde. Ben, ça va, t'as bricolé, mon fils Ouais, ouais, bien. Fini le boulot, Maxime est libre jusqu'à la fin de la journée, l'occasion de montrer ses talents de pilote à ses copains du collège. Le samedi soir pour les jeunes forains ne ressemble pas à celui des autres enfants. Pour eux, c'est quartier libre dans toute la fête. À seulement 11 ans, Sam dîne seul au resto avec ses copains forains. Un hamburger frites. Une escalade avec des frites s'il te plaît. À la fête, pour eux, tout est gratuit. Le paradis pour n'importe quel enfant. Mais pas de grand 8 ou de train fantôme pour Maxime, Sam et leurs amis forains. Leur manège préféré, c'est un bon vieux classique, le trampoline. Ouais, ça les foule, on vient toujours là à plusieurs, on fait des jeux, on va dans les conflats et tout. Saut périlleux, salto et vrille en tout genre. Sur les trampolines, pas de doute, l'attraction, c'est eux.